আসসালামু আলাইকুম ওয়াইটিভির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি রাকিব হাসান আমার সাথে আছেন আমাদের ওয়ান্ডার বয় লাভলি বয় সাকিব ভাই উনি ক্যামেরার পেছনে আছেন তো প্রথমে আমি জাকিব ভাইকে ধন্যবাদ দেবো আজকের এই লেসনটি তৈরি করার পেছনে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য এবং এই আইডিয়াটা মূলত তার আর আজকের লেসনটি সম্পূর্ণ অনলাইন শপিং নিয়ে আমরা জানি অনলাইন শপিং কমিটি সবাই আমরা করে থাকি যারা করছে না ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে করবে ইনশাল্লাহ তবে এই অনলাইনে শপিং করতে গিয়ে কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমাদের জানা উচিত কিছু কিছু পরিস্থিতি তৈরি হয় যে পরিস্থিতিগুলো আমরা বুঝি দেখি আমরা সেই পরিস্থিতির মধ্যে থাকি কিন্তু সঠিকভাবে আমরা প্রকাশ করতে পারি না সঠিক শব্দ বা টার্মস বা ফ্রেজ আমরা না জানার কারণে তাহলে আজকের এই লেসনটি মূলত সেই বিষয়গুলো নিয়ে অসংখ্য টার্মস অসংখ্য ফ্রেজ থেকে কিছু টার্ম বা কিছু ফ্রেজ আমরা এক জায়গায় করেছি আপনাদের জন্য এবং সেগুলো নিয়ে কথা হবে তাহলে শুরু করছি আজকের লেসন নাম্বার ওয়ান আই এম জাস্ট লুকিং ধরুন আপনি খুব নাম করা একটা ই কমার্স সাইট আছেন যেমন মনে করেন বিডি শপ আমাদের জাকির ভাই বিডি শপে আছেন বিডি শপের অসংখ্য গ্যাজেটস অ্যান্ড এক্সেসরিজের মধ্যে থেকে আপনি দেখছেন দেখছেন ঘুরছেন ব্রাউজ করছেন তখন আপনার এক ফ্রেন্ড এসে বললো কী কী করিস কী কিনিস কী কিনছিস আপনি বললেন না আরে দোস্ত কিছু কিনছি না আমি দেখছি শুধু দেখছি ব্রাউজ করছি জাস্ট ব্রাউজিং এক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন আই এম জাস্ট লুকিং নেক্সট আসছে আর রান অন সামথিং এটা একটা ফ্রেজ এটা এমন একটা সিচুয়েশনকে বোঝায় যখন অনেক মানুষ একটা পণ্য কেনার জন্য হোমরি খেয়ে পড়ে যেমন মনে করুন আইফোন আইফোন যখন আসে তখন দেখবেন যখন রিলিজ হয় রিলিজ হওয়ার আগেই স্টোরগুলোর সামনে লম্বা লাইন মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা না ঘুমিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না খেয়ে না ঘুমিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এই পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি আর রান অন সামথিং এই সামথিংয়ের জায়গায় যে পণ্যটা নিয়ে এত টানা হেঁচড়া সেটা রিপ্লেস করে দিলে আপনার ফ্রেজটা সম্পূর্ণ হয়েছে আর রান অন সামথিং ফুটফল এটা ফুটবল নয় ফুটফল ফুটফল হলো সম্ভাব্য কাস্টমার অর্থাৎ একটা দোকানে যদি আপনারা জানেন যে একটা শপে যখন কেউ আসে ধরেন দশজন মানুষ আসলো তারা সবাই যে কিনবে তা না তবে তারা ধরুন কেউ কিনতেও পারে আবার নাও কিনতে পারে সবাইকে একত্রে বলা হয় ফুটফল কম্প্যারিসন শপ ধরুন আপনি বিডি শপে আছেন একটা গ্যাজেট কিনবেন বা কিছু একটা কিনবেন এখন ওই রিলেটেড আরও কী কী প্রোডাক্ট আছে সেটা যদি পাশাপাশি আপনি কম্পেয়ার করতে চান যেমন ধরুন আপনি দুইটা হ্যান্ডসেট কিনবেন বিডি শপে হ্যান্ডসেট পাওয়া যায় যা কীভাবে আমি জানি না ধরুন এই দুইটা গ্যাজেটের মধ্যে বা এই দুইটা প্রোডাক্টের মধ্যে কোনটার ফিচার বেশি কোনটার কোন ফিচারটা আছে কোনটার নাই কোনটার দামে এগিয়ে বা এবং আনুষঙ্গিক যে তুলনা করার মতো যে বিষয়গুলো সেই ফ্যাক্টরগুলো যেখানে কম্পেয়ার করা যায় যে অনলাইন পোর্টালগুলোতে সেগুলোকে বলা হয় কম্পেয়ারিসন সব এখান থেকে কখনো কখনো প্রোডাক্ট কেনা বেচাও হয় আমি যতটুকু জানি সো কম্পেয়ারিসন সব হ্যান্ডলিং চার্জ এটাকে কেউ কেউ শিপিং কষ্ট বলে সো হ্যান্ডলিং চার্জ হলো আপনি একটা পণ্য কিনেন অনলাইনে এখন সেই পণ্যটা কখনো কখনো বিশেষ উপায় একটু কেয়ার নিয়ে পাঠানো লাগে তো এটা যারা করেন তাদেরকে একটা ফি দিতে হয় পাশাপাশি তারা যখন এটা আপনাকে পাঠছেন তখন সেই কোরিয়ার যে খরচটা সেটাও আপনাকে পে করতে হয় এই খরচগুলো একত্রে বলা হয় হ্যান্ডলিং চার্জ নাম্বার সিক্স প্যানিক বয়িং সো হোয়াট ইজ ইট মিন প্যানিক বয়িং হলো এমন একটা পরিস্থিতি যখন অনেক মানুষ মনে করেন যে আমি যদি এই পণ্যটা এই সময়ের মধ্যে না কিনতে পারি তাহলে আমি বড় ধরনের লুজার হব এবং আমি যদি না কিনতে পারি আমার এটা ক্ষতি হয়ে যাবে এবং আমার এটা কিনতেই হবে কারণ এই পণ্যটার পরে আর পাওয়া যাবে না এই সময়ের পরে আসলে হয় কি এটা একটা কৌশল হ্যাঁ মার্কেটিংয়ের একটা কৌশল তারা এমনভাবে এটা প্রেজেন্ট করে বা টিভি কমার্শিয়ালগুলো এমনভাবে তৈরি করা বা প্রমোশনাল কিছু ক্যাম্পেইন করা হয় যাতে করে আমাদের মনে হয় যে এই সময়ের মধ্যে আমরা যদি এটা না হয় তাহলে আমরা লাইফে আর এই সার্ভিসটা পাবো না এই প্রোডাক্টটা আর পাবো না তো এই পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য আমরা একটা ফ্রেজ ব্যবহার করি সেটা হলো প্যানিক বাইং রিটেইল থেরাপি আপনার অনেক থেরাপি নাম শুনছে ফিজিওথেরাপি আছে আরও অন্যান্য অনেক থেরাপি আছে বাট রিটেইল থেরাপি হলো ধরুন একজন মানুষ সে তার যখন মন খারাপ থাকে সে বই পড়ে কারো মন খারাপ থাকলে কেউ মুভি দেখে গান শুনে বা কেউ ঘুরতে যায় যে কাজগুলো করলে তাদের মন খারাপটা দূর হয়ে যায় বা তাদের দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায় সেই কাজগুলোই তাদের থেরাপি হয়ে থেরাপির মতো কাজ করে রাইট কিন্তু কেউ কেউ আছেন যাদের মন খারাপ থাকলে বা ডিপ্রেশনে ভুগলে তারা কি করেন শপিংয়ে যান শপিং করে যাদের এই থেরাপি নিলে অর্থাৎ শপিং করলে মন ভালো হয়ে যায় তাদেরকে বোঝানোর জন্য সেই পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য আমরা রিটেল থেরাপি ব্যবহার করি অর্থাৎ ধরুন আপনার বন্ধু মন খারাপ সে খুব কেনাকাটা করতে পছন্দ করে তখন আপনি যদি বলেন চল দোস্ত শপিংয়ে যাই তার ভালো লাগবে আপনি তখন তাকে রিটেল থেরাপি দিলেন বিনামূল্যে আপনি আপনার বন্ধুর কাছ থেকে ফি নিয়ে নেবেন রিটেল থেরাপি এরপর আসছে শপিং লিস্ট শপিং লিস্ট খুবই কমন খুব বেশি বলার কিছু নেই আপনি যে বিষয়গুলো কিনবেন সেটার একটা লিস্ট করাই মূলত শপিং
কার্ট আমরা জানি কার্ট হলো আপনি যখন অনলাইনে কেনাকাটা করবেন তখন যে প্রোডাক্টগুলো আপনার ফাইনাল বিল দেওয়ার আগে চেক আউট করার আগে যেখানে জমা হয় ওটাকে বলা হয় শপিং কার্ট আর একটা টার্ম আছে সেটা হলো উইন্ডো শপিং উইন্ডো শপিং হলো আপনি কোনো একটা শপে গেলেন যাওয়ার পরে যারা যে প্রোডাক্টগুলো ডিসপ্লে করে রেখেছে সেই ডিসপ্লেগুলোতে আপনি দেখলেন বাট কিনলেন না সাধারণত আপনি যদি না কিনে থাকেন বা কেনার ইচ্ছা না থাকে জাস্ট একটু দেখা বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকলেন না এই পরিস্থিতিকে বা এই অ্যাক্টিভিটিকে আমরা বোঝাই উইন্ডো শপিং বিল কনসপিকিউস কনসামশন একটু খটপটে মনে হতে পারে বাট এটা খুবই একটা বাজে একটা প্র্যাকটিস বাট তারপর আমাদের জানতে হবে এটা হলো এমন একটা প্র্যাকটিস যখন আমরা কোনো কিছু কিনি খুব দাম দিয়ে কিনি এবং মানুষকে এটা দেখানোর জন্য আমি যে কত ধনী আমার যে কত সম্পদ রয়েছে আমি যে কত টাকা মালিক এটা দেখানোর জন্য যখন আমরা কোনো কিছু কিনি যে আমরা কত রিচ হাউ হাউ রিচ উই আর এটা প্রকাশ করার জন্য আমরা যখন কিনি এই যে কেনার বেস্ট বিষয়টা এই প্র্যাকটিসটাকে বলা হয় কনসপিকিউস কনসামশন উইল স্মিথের কথা মনে পড়ছে উনি আমেরিকান অ্যাক্টর আপনারা অনেকেই চেনেন হয়তো তো উইল স্মিথ একটা কথা বলেছে too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want to impress people they don't like khub sadharan kotha onek manush achen jara onek taka kharch kore but taka ta tader nijer na kemon nijer na hote pare tara bank theke loan niyeche rin niyeche eta kintu bank er taka apnar nijer orjito taka na apnar koshto kora taka to willis mek bolchen she manush gulo এমন টাকা খরচ করে যে টাকাটা তাদের নিজের না এমন পণ্য কেনার পেছনে খরচ করে যে পণ্যটা তাদের প্রয়োজনই নেই এবং এমন মানুষকে দেখানোর জন্য তারা কেনেন যে মানুষদেরকে তারা পছন্দই করে অর্থাৎ আমি খরচ করছি এমন পণ্য কিনছি যেটা আমার প্রয়োজন নেই এবং এমন মানুষকে ইমপ্রেস করার জন্য কিনছি যাকে আমি পছন্দই করি না তো এটা অসাধারণ একটা লাইফ লেসন আশা করি সবার মনে থাকবে আমরা যখন শপিং করব আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটাই কিনব বাহুল্য খরচ আল্লাহ পছন্দ করে না তো এই ছিল মোটামুটি আজকের লেসন এবং এটা এখনই শেষ নয় অনলাইন শপিং রিলেটেড যে ভুলগুলো আমরা করি অনলাইনে শপিং করার সময় সে ভুলগুলো নিয়ে সাকিব ভাই আসছেন আমার সাথে সেগুলো আলোচনা করার জন্য তাহলে ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ আরও চমৎকার লেসন নিয়ে আসবো ধন্যবাদ জাকির ভাইকে ধন্যবাদ মুস্তাফিজ ভাইকে ধন্যবাদ ওয়াই টিভি পরিবার সবাই আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বারকাতু সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি লেসনের এই অংশে এবং লেসনের এই অংশে আমরা জানতে পারবো অনলাইনে কেনাকাটার সময় যে ভুলগুলো আমরা করে থাকি সাধারণত চলুন আমরা দেখে আসি অনলাইনে কোন কোন ভুলগুলো আমরা কেনাকাটা করার সময় করে থাকি নাম্বার ওয়ান নট চেকিং সাইজেস অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডিসক্রিপশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি বুঝতে পেরেছেন কিনে কথা বলা হয়েছে অনলাইনে কেনাকাটার সময় আমরা প্রথম যে ভুলটা করে থাকি আমরা প্রোডাক্ট দেখেই অর্ডার করে দিই এটা আমাদের সব থেকে বড় ভুল কারণ আমরা যখন প্রোডাক্টে অর্ডার দিব আমরা কোন সাইজের প্রোডাক্টে অর্ডার দিচ্ছি এবং ডেসক্রিপশনে সম্পূর্ণ প্রোডাক্টের বিষয় লেখা আছে একদম সুন্দরভাবে বলা আছে বর্ণনা করা আছে যে প্রোডাক্টটির কি আছে প্রোডাক্টটির কালার কি প্রোডাক্টটির সাইজ কি সম্পূর্ণ কিছু দেওয়া আছে এজন্য আমাদের সতর্ক হতে হবে যখন আমরা অনলাইনে অর্ডার করব তখন অবশ্যই প্রোডাক্টের সাইজ এবং ডেসক্রিপশন দেখে নেব নাম্বার টু সেভিং ইউর ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশন অন এ রিটেল ওয়েবসাইট আমরা এই ভুলটা করে থাকি এটা বুঝতেই পারছেন আমাদের সময় বাঁচানোর জন্য আমরা সাধারণত রিটেল ওয়েবসাইটে আমাদের নিজস্ব পার্সোনাল কার্ডের ইনফরমেশানগুলো সেভ করে থাকি এটা আমাদের ওয়ান অফ দ্য মেজর মিস্টেকস কারণ এই ভুলটা আমরা জানি অনেক বড় বড় ওয়েবসাইটও কিন্তু হ্যাক হয়ে থাকে কিন্তু রিটেল ওয়েবসাইটে আপনি যখন আপনার পার্সোনাল ইনফরমেশানগুলো সেভ করে রাখবেন তখন এই ওয়েবসাইট যদি হ্যাক হয়ে থাকে বা হয়ে যায় তখন আপনি আপনার অনেক বড় প্রপার্টি হারাতে পারেন এই জন্য আপনি অবশ্যই যখন রিটেল ওয়েবসাইট থেকে কোনো কেনাকাটা করবেন আপনি কখনোই আপনার পার্সোনাল ইনফরমেশান সেভ করবেন না নাম্বার থ্রি নট রিডিং কনজিউমার রিভিউজ অব দ্য প্রোডাক্ট আমরা এই ভুলটা কিন্তু অনেক অনেক বেশি করে থাকি আপনি যখন অনলাইনে কেনাকাটা করবেন তখন আপনার অবশ্যই কিন্তু প্রোডাক্টের রিভিউ কিন্তু চেক করে নিতে হবে আপনি যখন এম ই মার্কেট থেকে কোনো প্রোডাক্ট কিনে আনেন তখন কিন্তু পাশের বাড়ি কাছে যেয়ে বলেন যে তুমি যে ফোনটা কিনেছ বা তুমি যে প্রোডাক্টটা কিনেছ সেটা কেমন ছিল তো অবশ্যই আপনি অনলাইনে কেনাকাটা করার সময় প্রোডাক্টের পাশে অথবা প্রোডাক্টের নিচে আপনি রিভিউগুলো কাস্টমার রিভিউগুলো দেখতে পারবেন এবং রিভিউগুলো যাচাই বাছাই করে তারপরে প্রোডাক্টের নাম্বার ফোর not checking coupons and discounts 
অনলাইনে কেনাকাটার সময় আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি না সেটা হচ্ছে যে প্রোডাক্টে আমরা অর্ডার করব বা কিনবো সেটা কোনো ডিসকাউন্ট অথবা কোনো কুপন আছে কি না এটা কিন্তু আমাদের টাকা বাঁচিয়ে দিতে পারে তো আমরা যখন কোনো পণ্য কেনাকাটা করব আপনারা জানেন বিভিন্ন সেলার তারা বিভিন্ন সময় একটা প্রোডাক্টের উপরে নির্দিষ্ট কিছু প্রোডাক্টের উপরে কিছু সার দিয়ে থাকেন তো এটাকে বলা হয় কুপন অথবা ডিসকাউন্ট আমাদের ওয়াই টিভি পরিবারে জাকির ভাই এই মুহূর্তে একটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছে আপনারা যারা বয়া এম ওয়ান মাইক্রোফোনটি কিনতে চান তারা মাত্র এক হাজার টাকায় কিনে নিতে পারেন এই মাইক্রোফোনটি তো এটাকে বলা হচ্ছে ডিসকাউন্ট অথবা নট কম্পেয়ারিং প্রাইসেস মনে রাখবেন যখন কোনো অনলাইন শপ থেকে আমরা কেনাকাটা করি তখন একটা অনলাইন শপে অনেক ধরনের সেলার থাকে তো আপনি যখন একটা প্রোডাক্ট কিনবেন তখন দেখে নেবেন যে ওই প্রোডাক্টটি অন্য কোনো সেলার কি দামে বিক্রি করছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ওই সেলার হয়তো এই প্রোডাক্টের অ্যাগেনস্টে কোনো ডিসকাউন্ট অথবা কোনো কুপন দিচ্ছে অথবা ওই সেলার আপনার এই পণ্যটি শিপিং চার্জ ফ্রি করে দিচ্ছে তো এটা আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কেনার আগে এটা অবশ্যই আপনারা খেয়াল করে রাখবেন নাম্বার সিক্স not asking questions to sales personnel to clarify your doubts eta khub guruttopurno amra jokhon bastobe kinakata korte jai kono shop e ba kono shopping mall e tokhon amra ei product er niye kintu nanan question kori jodi ami mone korena ei punjabi ta kinte jai tokhon amra proshno kori je ei punjabi tar rong ki thakbe ki thakbe na এরকম অনেক অসংখ্য প্রশ্ন থাকতে পারে আপনি যখন অনলাইনে কেনাকাটা করবেন আপনিও কিন্তু সেম প্রশ্নটি করতে পারেন তো আমরা অনেক সময় ভুলে যাই বা মনে করি যে অনলাইনে কেনাকাটার সময় হয়তো কোনো প্রশ্ন করা যায় না বা বিক্রেতাকে তো আমি দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমি কাকে প্রশ্ন করব কিন্তু আসলে সম্পূর্ণ বিষয়টা কি ভিন্ন কারণ বিক্রেতা তিনিও কিন্তু একজন মানুষ এবং তিনি কিন্তু প্রোডাক্ট সাজিয়ে বসে আছেন আপনাকে দেওয়ার জন্য এবং তিনি তার বেস্ট সার্ভিসটা দেওয়ার জন্য কিন্তু সবসময় অনলাইনে অ্যাক্টিভ থাকেন এই জন্য প্রোডাক্টটা আপনি যখন কেনাকাটা করবেন তখন তাকে আপনার যত ধরনের প্রশ্ন আছে আপনি তাকে করে নেবেন এবং তার খুব ভালো অ্যান্সার তিনি অবশ্যই দেবেন অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ইজ নট ফলোইং সেফটি টিপস শপিং যখন আমরা অনলাইনে কেনাকাটা করি তখন ওই ই কমার্স সাইটগুলোতে তাদের কিছু সেফটি রুলস দেওয়া থাকে আপনি কোনটা করবেন এবং কোনটা করবেন না সেটা সম্পূর্ণ সুন্দর করে ডিটেলসে লেখা থাকে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ যখন আমরা কেনাকাটা করব তখন আমাদের যে পার্সোনাল ইনফরমেশনগুলো আছে আমাদের কার্ডের যে ইনফরমেশনগুলো আছে এগুলো অনেক সময় আমরা রুলস ফলো না করার কারণে এগুলো কিন্তু চুরি হয়ে যেতে পারে যারা হ্যাক করেন বা যারা অনেক ফিশিং ওয়েব ফিশিং সাইট তৈরি করেন তারা আমাদের ইনফরমেশনগুলো নিয়ে যেতে পারেন এবং আমাদের কিন্তু অনেক বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারি আমরা এর জন্য আমরা অবশ্যই এই রুলসগুলো এবং কি করব কি করব না এটা আমরা অবশ্যই ফলো করব তো সকলকে ধন্যবাদ আমাদের এতক্ষণ এই লেসনটি দেখার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওয়াই টিভি পরিবারের সকল সদস্যদের আশা করি মিট আপে সকলের সাথে দেখা হবে এবং অন্য সময় অন্য কোনো টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে আবারও নতুন কোনো লেসনে হাজির হব তো ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি নট ফলোইং সেফটি টিপস ওয়াইল শপিং ওকে ধন্যবাদ আপনি মনে রাখবেন যখন আপনি সাত নম্বরে আসবেন তখন অবশ্যই কিন্তু আপনার সেফটি রুল মনে রাখতে হবে